ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ்க்கும் என்ன இது வந்து என்னென்ன ஃபிசிக்கலாக வரும் இது எப்படி கியூர் பண்ணுறது அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கோல்டான கிளைமேட் இப்போ வந்துச்சு கொஞ்ச நாளில் வந்து நிறையா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு ஸோ பயங்கர கோல்டாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் வந்திருக்கும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய ஃபிஷ் வந்து ஓரமாகவே போய் நின்றுட்டு இருக்கு என்னோட ஃபிஷ் வந்து கலர் வந்து டல் ஆயிடுச்சு அதுபடி என்னோட ஃபிஷ்ஷோட உடம்பு வந்து வெள்ள கலரில் புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு வந்து நிறைய மெடிசன்ஸும் நான் போட்டு பார்த்தேன் அப்படி போட்டுமே வந்து கியூர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை எப்படி கியூர் பண்ணலாம் அது ஏன் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபிசிக்கு வந்து ஏன் அந்த ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் வருது அப்படின்னா தண்ணி வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக கோல்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த ஒரு பேட் பேக்டீரியாஸ் அது அது ஒரு வகையான ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் சரிங்களா ஃபங்கஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபிஷ் அட்டாக் பண்ணும்போது அதோட உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃபங்கஸ் வந்து வெள்ள கலரில் புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி அது ஒட்ட ஆரம்பிச்சதுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப டல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது அது வந்து ஆக்டிவாக இருக்காது அதோட உடம்புல அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகிருக்காது ஆக்டிவாக இருக்காது ரெண்டாவது அதோட ஃபிஷ்ஷோட கலர் எல்லாமே வந்து டல் ஆகிடும் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து கியூர் பண்ண முடியாம என்ன ஆறு அப்படின்னா கவனிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்ல என்ன ஆறு அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து இறந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சில சமயங்கள்ல ரேர் கேசஸ்ல சில சமயங்கள் என்ன ஆகும்னா வாட்டர் சேஞ்ச் நீங்க பண்ணும் போது கியூர் ஆயிரும் ஒரு சில சமயங்கள் என்ன ஆகும்னா கியூர் ஆகாது சரிங்களா ஸோ என்னோட ஃபிஷஸ்க்குமே நிறைய ஃபிஷஸ்க்கு வந்து அந்த ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் வந்துருந்துச்சு நான் முன்னாடியே வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருந்தேன் அதுக்கான மெடிசின்ஸ் போட்டிருந்தேன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிருந்தேன் அன்பார்ச்சுனேட்லி எதுவுமே வந்து வேலைக்கு ஆகலை கடைசியாக வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து ஒருத்தர் சொல்லி நான் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் நானும் உங்களை மாதிரி இது ரெண்டு மூணு நிறையா வீ யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்து மெசேஜ் எல்லாமே பண்ணியும் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் சரியாகலை அந்த மெத்தட் நான் ட்ரை பண்ண மெத்தட் என்ன எனக்கு எப்படி க்யூர் ஆச்சு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் பார்க்குறோம் கட் பண்ண ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஷ் வந்து ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதை வந்து தனியாக ஒரு டேங்கில் வச்சுக்கோங்க இல்லை அந்த டே ஒரு டேங்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஷ் தான் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து வந்துருக்கு அந்த டேங்கில் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதே டேங்கை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டேங்காக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்பிட்டல் டேங்க் ஃபஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டேங்க் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஹாஸ்பிட்டல் டேங்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி டேங்க் வச்சிருப்போம் இல்ல ஒரே டேங்க்ல வந்து நாலஞ்சு ஃபிஷஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு ஃபிஷுக்கு அதுல டிசீஸ் வரும்போது அந்த டேங்க்ல வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து மெடிசன் ஊற்ற முடியாது ஊட்டவும் கூடாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு சின்ன டேங்க் ஸ்பேர் டேங்க் வந்து நம்ம ஒன்னு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பேர் டேங்க் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ஃபிஷ் எடுத்து போட்டு அதுல வந்து மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை கியூர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வச்சு நீங்க போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்ன அப்படின்னா டேரக்டா ஃபிஷ் இருக்கிற டேங்க்லயே நம்ம ரெகுலரா வளர்க்குற டேங்க்லயே வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுறோம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சில நேரம் அந்த டேங்கோட ஈக்கோ லைஃப் வந்து ஸ்பாயில் பண்றது மட்டும் இல்லாம நீங்க பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதையும் ஸ்பாயில் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சரிங்களா சான்சஸ் இருக்கு அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் சேஃபா அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நம்ம வேற அந்த டேங்க் அந்த ஃபிஷ் வந்து நம்ம வேற டேங்க்ல வச்சு நம்ம கியூர் பண்றோம் சோ இன்னைக்கு இந்த டேங்க் வந்து நான் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டேங்க் வந்து நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன் அந்த டேங்க் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல ஆல்ரெடி நான் வேற ஃபிஷஸ் நான் போட்டு வச்சிருந்தேன் என்கிட்ட இருந்து ஒரு கம்ஃபா எஃப் டூ கம்ஃபா ஃபிஷுக்கு வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருந்துச்சு அதாவது ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் வந்துருந்துச்சு அந்த டேங்க் காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ இத
பாக்டீரியா இல்லாத வாட்டரா கூட எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து பெட்டர் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கேன் வாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப ஒரு குடம் பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் ஊத்துறாங்க ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டேங்க் வந்து செட் ஆகும் ஸோ ஒரு குடம் அந்த கேன் வாட்டர் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது என்ன பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் பழைய தண்ணி ஊத்திட்டு மிச்சம் இருக்கிற செவன்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்க அந்த புது தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ஊத்திட்டு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு வந்து ராக் சால்ட் போட்டுக்கோங்க ராக் சால்ட் அப்படின்னா அந்த கல் உப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த கல்லுப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் டே டே ஒன்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ரெண்டு கைப்பிடி அளவு வந்து இந்த ராக் சால்ட் வந்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேப்லெட் தான் இந்த டேப்லெட் பேர் வந்து டெட்ரா சைக்ளின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டேப்லெட் பேர் வந்து டெட்ரா சைக்ளின் சரிங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி டெட்ரா சைக்ளின் இது வந்து ரெண்டு டேப்லெட்டா கிடைக்கும் நீங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் இது வந்து டெட்ரா சைக்ளின் இன்னொன்னு ஆக்சி டெட்ரா சைக்ளின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லெட் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் தெரியாதவங்களுக்கு அந்த டேப்லெட் தான் கொடுக்குறாங்க இதுவும் போடலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா அதுவும் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தான் சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேங்க்ல ஒரு ஒரு டேப்லெட் மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து டியூப் டியூப் மாத்திரம் அப்படிங்கறதுனால ஓப்பன் பண்ணி தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி இதுல வந்து கலந்துடுறேன் சரிங்களா கலந்துட்டு ரெண்டாவது என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஹீட்ரு யூஸ் பண்றேன் இந்த ஹீட்ரு வந்து ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கோல்டா இருக்கிற தண்ணியில அந்த ஃபங்கல்ஸ் என்ன ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணும் ஃபார்ம் ஆகி நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் செரிஸ் ஆகி வளர ஆரம்பிக்கும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த தண்ணி வெது வெதுப்பா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த அதுல வந்து எந்த ஒரு பாக்டீரியாஸுமே வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அதுக்காண்டி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஹீட்ரு யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா சோ நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பழைய வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் செவன்டி பர்சன்ட் வந்து புது தண்ணி ஊத்த வேண்டியது அதுக்கடுத்து ஹீட்ரு வச்சுக்கிட வேண்டியது ரெண்டு கைப்பிடி அளவு சால்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ரெண்டு கைப்பிடி அளவு சால்ட் போட்டு ராக் சால்ட் போட்டு வேண்டியது அதுக்கடுத்து ஒரு டேப்லெட் இந்த டெட்ரா சைக்ளின் இந்த டெட்ரா சைக்ளின் போடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில வந்து நீங்க இந்த ஏர் பம்ப் மட்டும் போட்டா போதும் இந்த ரொம்ப நொர நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் சோ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாங்க இந்த டேப்லெட்டோட இது அதனால ரொம்ப நொர நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் டே அதை போட்டுருங்க போட்டுட்டு வச்சிருங்க ரெண்டாவது நாள் மறுநாள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிருங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிஃபான் பைப் எடுத்துக்கோங்க சிஃபான் பைப் எடுத்துட்டு கீழே அடியில் இருக்கிற இதை மட்டும் நீங்க சக் பண்ணி அந்த டஸ்டை ஃபுல்லாத்தி எடுத்துருங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாத்தி எடுத்துட்டு இன்னொரு மிச்ச தண்ணி வந்து புது தண்ணி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு ராக் சாட்டு மறுபடியும் ஆட் பண்ணுங்க மறுநாள் வந்து இந்த டேப்லெட் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு நாள் மட்டும் போடுங்க போதும் அதுக்கப்புறம் போட தேவை கிடையாது மறுநாள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு சால்ட் எடுத்து அதை போட்டுருங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து ரெண்டாவது நாளே உங்க பிசிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் தெரியாது சோ மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் அஞ்சு நாள் கண்டினியூஸா இந்த மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் டெய்லி வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இல்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு டெய்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு சால்ட் எடுத்து போட்டுக்கிட்டே வரணும் உங்களுக்கு மூணாவது நாள்ல இருந்து உங்க பிஷ் ரெக்கவர் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஒரு ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சரிங்களா நம்ம ரொம்ப மெனக்கெட தேவையில்லை ரொம்ப மெடிசின்ஸ் கிடைக்கலையே அது கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலையே வேற எந்த எதுவுமே நீங்க கவலைப்படாதீங்க கிடைச்சவங்க நீங்க மெடிசின்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கோங்க நல்ல குவாலிட்டியான மெடிசின்ஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் நல்ல குவாலிட்டியான ஒயிட் ஸ்பாட் மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அது கிடைக்கிறவங்க நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கிடைக்காதவங்களுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்காக மெடிசின்ஸே போடாதீங்கன்னு சொல்ல வரல நிறைய நல்ல மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது சிம்பிளா வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப் மூணு ட்ராப் டெய்லி யூஸ் பண்ணாலே ஒரு த்ரீ டேஸ்ல அந்த ஒயிட் ஸ்பாட் ஃபுல்லா கியூர் ஆகிற மாதிரி எல்லாம் மெடிசின்ஸ் இருக்கு நிறைய பிராண்ட் எல்லாம் இருக்கு சோ அது வாங்கி போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு கியூர் ஆயிரும் எனக்கு வந்து மெடிசின்ஸ் அவைலபிலிட்டி இல்ல நான் என்ன பண்றது என் ஃபிஷ் வந்து நேச்சுரலா எப்படி கியூர் பண்றது
இந்த அளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகி வருவோம் என் ஃபிஷ் அப்படின்ட்டு நான் வந்து நினைச்சு கூட பாக்கல நல்ல ரெக்கவர் ஆயிருக்கு சூப்பரான ரிசல்ட் நான் நினைச்சது என்னன்னா ஓகே மித்த ஃபிஷ்ஷோட இந்த ஃபிஷ்க்கு ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு ஒரு கேப் கூட இல்லாம ஃபுல்லா வெள்ள கலர்ல புள்ளி புள்ளியா இருந்துச்சு இப்ப இறந்து போயிரும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா ஒரு ஒயிட் பட் கூட இல்லாம நல்ல கியூர் ஆகி வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இந்த மெஷர் வந்து உடனே வந்து நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்த்தது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ தோட முடிஞ்சு நான் போன வீடியோல வந்து அந்த நம்ம பிவிசி பைப் வச்சு ஃபில்ட்ரேஷன் எப்படி ஈஸியா பண்ணலான்றது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால என்னால் அதை ரெடி பண்ண முடியல ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து அதை ரெடி பண்ணி நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஈஸியாக பண்ணுறது நான் காமிக்கிறேன் நான் என்னோடய ஃப்ளோரானுக்கு வந்து இப்போ ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் வந்து அதை வந்து நான் இப்போ க்யூர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் போட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ உங்களோட உங்களுக்கும் வந்து யாராவது நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறவங்க யாருக்காவது இந்த ஒயிட் ஸ்பாட் டிசீஸ் வந்து அதை எப்படி க்யூர் பண்ண முடியல அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து க்யூர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வீடியோ பார்த்த எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க மறந்துடாமல் அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டக்குன்னு வரும் இல்லைன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வராது சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப 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 நன்றி ஸோ தீபாவளி டைமில் வந்து ஒரு தீபாவளி விஷ் கூட பண்ணலை தீபாவளி பற்றி ஒரு ஒரு வீடியோ எதுவும் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த டைமில் வேறு ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த சுஜித்ன்ற பையனோட இஷ்யூ போயிட்டு இருந்துச்சு அது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்தளவுக்கு எல்லாருமே யாரும் தெரியாதவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு அந்த நியூஸ் கேட்கும் போதெல்லாம் வந்து என் என்னோட சின்ன பையனும் வீட்டில் இருக்கனால அது ரொம்ப ஹேர்ட் ஆகி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எந்த வீடியோவும் நான் வந்து பண்ணலை அந்த சமயத்தில் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம தீபாவளிக்கு வந்து எந்த வீடியோவும் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு இன்னும் வந்து ரெகுலராக வந்து வீடியோஸ் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்